चलिए एक स्पेशल थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस डिस्कस करते हैं कॉल्ड कार्नोट साइक्लिक प्रोसेस यस ये पहले ही मैंने आइसोथर्म्स बनाए हुए हैं सपोज ये आइसोथर्म किसी टेम्परेचर T1 पर बनाया हुआ है इसका मतलब गैस यहां पर हो या यहां पर हो या यहां पर हो या यहां पर उसका टेम्परेचर T1 है और ये जो हो रहा है लेट से ए से बी ये आइसोथर्मल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है उसके बाद कार्नोट साइक्लिक प्रोसेस का अगला स्टेप होता है कि आप फिर एक्सपेंशन कर रहे हैं गैस का वॉल्यूम बढ़ाया फिर बढ़ा दिया लेकिन ये जो स्टेप है ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन ये जो बी से सी आप कर रहे हैं ये एडियाबैटिक कैसे पता है ये एडियाबैटिक एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो बी से सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन है दो स्टेप हो गए है ना आखिरी में हमें कहा पहुंचना ए पर ही पहुंचना है ना तभी मतलब है साइक्लिक प्रोसेस का ए से चल के वापस ए पर आना है तो इसका जो अगला स्टेप है वो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम कम होता जा रहा है ये कैसे पता कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्योंकि आप एक आइसोथर्म के ऊपर चल रहे हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम कम होता जा रहा है और इस तरह से आप पॉइंट डी पर आते हैं ये तीसरा स्टेप है आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर चौथा और आखिरी स्टेप और हम ए पर पहुंच जाएंगे ये लास्ट स्टेप जो है वो एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन टी से ए ये एडियाबैटिक प्रोसेस है बस आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक फिर आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक और ऐसे जहां से चले थे वहां पहुंच गए इस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी सबसे बढ़िया होती है ये साइक्लिक प्रोसेस जो है वो कम से कम हीट लेता है और ज्यादा से ज्यादा वर्क करता है बहुत बढ़िया एफिशिएंसी इसको मैं करके दिखाऊं हां इस साइक्लिक प्रोसेस को ये आपके सामने ये आपके सामने साइक्लिक प्रोसेस होता हुआ दिख रहा है इसमें बहुत टाइम लगाऊंगा तो आप ध्यान से देखें क्या है ये ऊपर पिस्टन है जो मूव कर रहा है ऊपर नीचे ये कंटेनर है जिसमें हम गैस को भरेंगे एयर एयर ले लेंगे सपोज यहां पे हम एयर ले लेंगे हम ब्लू कलर से लो टेम्परेचर और रेड कलर से हाई टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कलर सिर्फ टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका ये मतलब नहीं कि गैस अपना कलर चेंज कर रही है गैस कलरलेस है तो रेड कलर से हाई टेम्परेचर और ब्लू कलर से लो टेम्परेचर पहले आप यहां पर देख लीजिए ये जो स्टेप ए बी है इसमें आपने हीट दी होगी नहीं आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट देते हो आप तो पहले ही स्टेप में आपको हीट देनी पड़ गई ए से भी आपको हीट देनी पड़ गई गैस ने वर्क किया कि नहीं किया ए से भी अरे भाई आप ध्यान नहीं दे रहे मेरे को इधर ग्राफ में देखे अभी उधर पर देखे ए से भी गैस ने वर्क किया कि नहीं किया आप बताइए गैस ने वर्क किया और इनफैक्ट ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है हमने जितनी हीट दी उतना ही वर्क पड़ रही है घर में थोड़ा थोड़ा आइसोथर्मल में क्या होता है कि जितनी आप हीट देते हो बस उतना वर्क हो जाता है तो ये तो अच्छा है हमारे लिए अभी तक बढ़िया चल रहा था ए से भी हमने हीट दी और गैस ने उतना ही वर्क किया और बी से सी अब तो मुझे बड़े खुशी के मारे मेरी कार का पेट्रोल खत्म हो गया था बी पर पहुंच के कार का पेट्रोल खत्म हो गया और बी से सी हम फ्यूल नहीं बर्न कर रहे हीट नहीं दे रहे कार चली जा रही है बी से सी हम हीट नहीं दे रहे फिर भी गैस हमारे लिए वर्क कर रही है बी से सी हम हीट नहीं दे रहे फिर भी वो जो एयर है वो अपने को ठंडा करके अपने को खुद का टेम्परेचर कम करके हमारे लिए वर्क कर रही है बी से सी एडियामेटिक एक्सपेंशन है सी से टी बस यही दुख का प्रोसेस है ये गड़बड़ है सी से टी जो है वो हीट बाहर निकल रही है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में थोड़ी सी हीट बर्तन से बाहर निकल जाती है तो अगर हम कहें कि ए से भी आपने क्यू वन हीट दी और सी से डी क्यू टू हीट बाहर निकल गई तो ये जो क्यू टू है ये क्यू रिजेक्टेड और डी से ए क्या हुआ ये आई ये एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन इसमें गैस का टेम्परेचर बढ़ गया होगा ठीक है एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है डब्ल्यू नेट मैंने आपको बताया डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू गिवन लेकिन फिर थोड़ा सा याद करिए रिकॉल करिए डब्ल्यू नेट की जगह आप क्यू नेट लिख सकते हैं क्यू नेट और क्यू नेट की जगह पर भी आप लिख सकते हैं क्यू गिवन माइनस क्यू क्यू रिजेक्टेड क्यू नेट नेट हीट गैस ने जो एब्सॉर्ब करी आपने दी इतनी और इतनी गैस ने रिजेक्ट कर दी तो क्यू गिवन माइनस क्यू रिजेक्टेड इतनी हीट गैस के पास नेट रही और डिवाइड बाय क्यू गिवेन तो यहां से आ जा रहा है वन माइनस 
Q rejected upon Q given. ये efficiency का formula है. Okay, like this. यहाँ पर अगर आप देखें, तो जो Q given है, Q given. अरे Q given जो है वो Q A B ही तो है, बस A से भी आप बीट दे रहे हैं। Q given निकाल सकते हो क्या? Q given जो है वो Q A B है, लेकिन Q A B निकालने का formula क्या होता है? A से भी हमने गैस को कितनी heat दी है, कैसे निकाले? Q A B का कोई formula ही नहीं होता, Q A B जो है वो W A B के बराबर होता है, तो W A B का formula क्या होता है? N R T1 temperature T1 पे constant है और log final volume upon initial volume ये है Q given चलिए देखते हैं Q rejected ये Q C T जो है यही तो Q rejected C से D heat reject हो रही है या mod लगाते रहे mod इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर आप Q C T निकालोगे तो वो negative आए rejected heat negative आए मैंने mod लगा के उसको positive कर दिया तो ये हो जाएगा W C T है और ये आ जाएगा N R T two log वैसे तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए final volume upon initial volume लेकिन log V D upon V C लिखेंगे तो negative आएगा mod लगा हुआ है तो अच्छा एक चीज बताइए इसे थोड़ी सी maths है अरे maths तो आपको आती है बताइए log one by two कितना होता है अरे mod नहीं लगा हुआ है log one by two log one by two अगर mod लगा हुआ है तो इट इस log two आप positive बना के रखिए ना यहाँ पे log VD upon VC लिखना है लेकिन log VD upon VC छोटा volume upon बड़ा volume किसी भी one से छोटे number का जो log होता है वो negative होता है और mod लगा है तो यहाँ positive कर दीजिए तो कैसे लिख दीजिए VC upon VD कर दीजिए तो ये है Q rejected Q rejected अब देखते हैं इस Carnot cyclic process की efficiency कितनी चलिए देखते हैं तो ये Carnot cyclic process की efficiency आ जाएगी one minus Q given upon Q rejected जैसे आप Q rejected upon Q given जैसे आप देख रहे हैं formula तो ये हो जाएगा अगर आप this upon this करते हैं तो मैं देख रहा हूँ ये आ जाएगा T2 upon T1 लेकिन साथ में आ जाएगा log VC upon VD divided by log बोलिए VA upon VB इतना complicated formula है तो है लेकिन ये formula भी काफी simple हो जाएगा, इतना complicated नहीं रहेगा। ये देखिए B C upon B D और B B upon B A सब हट जाएगा, जरा थोड़ा सा patience रखिएगा। ये जो B C C है, ये adiabatic है। ये बात अभी हमने use ही नहीं की। चलिए B C C adiabatic है, तो adiabatic process में volume temperature relation लिखते हैं। सोचिए adiabatic process में यही तो होता है। T B B B to the power gamma minus one is equal to T C B C to the power gamma minus one। और इसी तरह से जो प्रोसेस AD है या TA वो भी तो एडियाबैटिक है तो उसमें भी ऐसे ही लिखिए अच्छा TB जो है उसको आप T1 लिख सकते हैं और TC T2 वो T2 वाला इस उत्तर में इसी तरह से TA VA to the power gamma minus one लेकिन TA को T1 और VA to the power gamma minus one और फिर TD TD यानी T2 और VD to the power gamma minus one आप इसको डिवाइड कर दो मजा आ जाएगा आप इसको डिवाइड कर दो तो VB upon VA is equal to VC upon VD आ गई है तो अरे डिवाइड करेंगे है कि नहीं T1 T2 सब कैंसल हो जाए काम माइनस वन का क्या करें हाँ काम माइनस वन पावर तो इधर भी आएगी और इधर भी आएगी तो हटा दो तो फाइनली ये आएगा लेकिन अगर ये आ गया तो ये लॉग ऑफ का क्या होगा अरे VC upon VD बराबर VB upon VA आ गया तो ये तो पूरा कैंसल हो जाएगा तो देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितना सिंपल आ गया one minus P2 upon T1 बस इतना आ गया ये एक कार्बन साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी का ये छोटा सा फॉर्मूला होता है चलो अच्छा है अब कुछ वैल्यूज दे रहे जैसे ये जो T1 है जो हाई टेम्परेचर आइसोथर्मल मान लीजिए 800 कैल्वेन इधर आप देखिएगा 
और मान लेते हैं जो ये T2 है जो लो वाला टेम्परेचर है ये लेट से सब 200 हंड्रेड टेलवेल ये डेटा रख के बता सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी कितनी जीरो पॉइंट सेवन फाइव है ना थ्री बाई फोर आ जाएगी देखिए जीरो पॉइंट सेवन फोर यानी कार्नोट साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी का फॉर्मूला सबसे सिंपल है उसके लिए आपको सिर्फ ये टेम्परेचर पता होना चाहिए और ये टेम्परेचर पता होना चाहिए ना कहीं वॉल्यूम पता होना चाहिए ना कहीं प्रेशर बस सिर्फ दोनों टेम्परेचर 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 ये आपको याद रखना पड़ेगा और इन दोनों आइसोथर्म के बीच आप कोई भी साइक्लिक प्रोसेस बना लें इतनी ज्यादा एफिशिएंसी का साइक्लिक प्रोसेस आज तक नहीं डिजाइन हुआ नहीं बना अब मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहता हूं और मजेदार तरीके से आप इसको देखिए ये एयर है इस कंटेनर में और ये पिस्टन बार बार ऊपर और नीचे जा रहा है जब पिस्टन ऊपर जा रहा है तो एयर एक्सपैंड कर रही है जब पिस्टन नीचे जा रहा है तो एयर कॉम्प्रेस हो रही है नीचे जो रेड कलर का ब्लॉक बीच बीच में आ जा रहा है वो हीटर है वो जो रेड कलर का एक ब्लॉक है वो हीटर है हीटर वो गैस को हीट देने के लिए और ये जो ब्लू कलर का ब्लॉक आप देख रहे हैं ना बीच बीच में आ रहा है ये आइस ब्लॉक है बर्फ का बना हुआ है अब सोचो किसी गर्म बर्तन को बर्फ के ऊपर रख दोगे तो क्या होगा हीट किधर से किधर जाए क्यों गर्म गैस के बर्तन को बर्फ के ऊपर रख दोगे तो हीट अंदर जाएगी कि बाहर जाएगी बर्तन से बाहर जाएगी ना तो ये जो ब्लू कलर का ब्लॉक है मान लेते हैं ये आइस ब्लॉक है इस आइस ब्लॉक का टेम्परेचर टी टू है और वो जो रेड कलर का ब्लॉक बार बार आएगा वो पावरफुल हीटर है और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है टी वन हाई टेम्परेचर है टी है तो अब देखो यहाँ क्या हो रहा है रुक जाओ पहले शुरू से करने दो पॉइंट ए से शुरू करना है ना साइक्लिक प्रोसेस पूरा तो पॉइंट ए से शुरू करना है तो रुको ये ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन बहुत सारी हीट अंदर जा रही है एडियाबेटिक एक्सपेंशन एडियाबेटिक एक्सपेंशन एडियाबेटिक नाम हीट दे रहे ना ले रहे हैं कैसे एक्सपेंड करें एडियाबेटिक एक्सपेंशन एडियाबेटिक एक्सपेंशन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हीट के बाहर निकल रही है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन फिर शुरू हो गया फिर साइक्लिक प्रोसेस शुरू हो आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइसोथर्मल तो गैस का टेंपरेचर कांस्टेंट है जितनी हीट अंदर जा रही है वो वर्क करने में खर्चा हो रही है ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन हम कोई हीट नहीं दे रहे तब भी गैस वर्क कर रही है गैस का कलर ब्लू कैसे होता जा रहा है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेंपरेचर कम होता जाता है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन गैस का टेंपरेचर T2 पे कांस्टेंट है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन हीट अंदर जा रही है हीट अंदर जा रही हीट अंदर जा रही है एडियाबेटिक एक्सपेंशन कोई हीट नहीं दी जा रही है एडियाबेटिक एक्सपेंशन एडियाबेटिक एक्सपेंशन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन ये रेड एयर बता रहा है हीट बाहर निकल रही है ये बर्फ का ब्लॉक है और गैस से हीट बाहर निकल रही है ये क्या है एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन ये एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन फिर शुरू हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन ये जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है इसमें जो टोटल हीट आप दे रहे हैं यही क्यों गिवेन है यही क्यों गिवेन है और ये जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है इसमें आप कोई हीट नहीं दे रहे हैं और जो दुख की बात है वो ये होने वाली है ये जो हीट रिजेक्ट हो रही है ना ये क्यों रिजेक्टेड है बस इसी हीट की वजह से एफिशिएंसी बंद नहीं हो पाती और इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस बार बार चलता रहेगा आप यहां लिख लीजिए 